আমি তৈরি করতে পেরেছি যে আমাকে যদি একটা পজিটিভ ক্যারেক্টার দেয়া হয় তাহলেও আমি সেটা সার্থকভাবে করার চেষ্টা করি এবং একটা যদি নেগেটিভ চরিত্র দেওয়া হয় সেটাও আমি সার্থকভাবে করার চেষ্টা করি অনেকে অসুস্থ হয়ে ঘরে বসে আছেন আল্লাহ রহমতে আপনাদের দোয়ায় আমি এখনও কাজ করছি আমি একটা মারাত্মক ঝুঁকির কাছ থেকে ফিরে এসেছি আমি প্রায় এগারো দিনের মতো লাইফ সাপোর্ট ছিলাম এই যে আমি বললাম তুমি আমার কাছে বললে এক রবি কি বলে দিলদারের কথা আমি পাঁচটা নাম বলে ফেললাম কে তার পাশে নায়িকা এটা গৌণ হয়ে যেত ওনার অভিনয় বা ওনার যে চরিত্রটা উনি করতেন এবং সেটাকে উনি পর্দায় যেভাবে উপস্থাপন করতেন তাতে নায়িকাটা খুব একটা প্রভাব বিস্তার করতে পারত না সুন্দর সময় বা বর্তমান সময় যে অবস্থানটা আছে এর চেয়েও যেন নিজের দিকে চলে যাচ্ছে না কথাটা ঠিক এইভাবে নয় কিন্তু তারপরেও যদি কয়েকটা ছবি একই নায়ক এবং খলনায়ক একসাথে কাজ করেন তাহলে দুজন দুজনের কেমিস্ট্রি সম্পর্কে অবগত হতে পারেন এবং সেই সমস্ত কাজগুলো একটু অন্য মাত্রা পায় এটা ঠিক জুটি বাঁধা বলতে নয় তবে যদি অনেকগুলো ছবি একসাথে হয় এটা খারাপ হয় না ফলটা ভালো পাওয়া যায় এই আর কি প্রত্যেকেই স্বার্থক আমি বলবো কারণ আমি এদের প্রত্যেকের সাথেই কাজ করেছি মান্না আপনার মূলত যে ধরনের চরিত্রগুলি করতেন ওনার জুটিবদ্ধতা ছিল না কিন্তু ওনার উপরেই চিত্রনাট্যটা থাকতো এবং উনিই ডোমিনেট করতেন ক্যারেক্টারটাকে তো তাতে কে তার পাশে নায়িকা এটা গৌণ হয়ে যেত ওনার অভিনয় বা ওনার যে চরিত্রটা উনি করতেন এবং সেটাকে উনি পর্দায় যেভাবে উপস্থাপন করতেন তাতে নায়িকাটা খুব একটা প্রভাব বিস্তার করতে পারত না তারপরও উনি বলতে গেলে দেশের প্রত্যেকটা স্বনামধন্য নায়িকার সাথে কাজ করেছেন চম্পার সাথে ওনার ভালো কেমিস্ট্রি ছিল তারপরে উনি দিতির সাথে কাজ করেছেন উনি মৌসুমির সাথে কাজ করেছেন উনি শাবনুর সাথে কাজ করেছেন বলতে গেলে পূর্ণিমার সাথে কাজ করেছেন উনি অনেকের সাথে কাজ করেছেন এবং সার্থকতার সাথেই প্রত্যেকটি চলচ্চিত্র আপনার বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র হিসাবে সম্মান পেয়েছে বা লগ্নি কারকের টাকা উঠে এসেছে অজস্র স্মৃতি আছে এই মানুষটি ক্ষণ জন্মা মানুষ দিলদার এবং আমাদের আরেকজন শিল্পীর নাম তোমাদের প্রজন্মে তোমরা পাওনি উনি খান জয়নুল রবিউল আশিস কুমার লোহ আমি তোমাকে কিভাবে বোঝাবো আমাদের ইতিহাসটা কেন যে সংরক্ষণ করা হয় না কেন যে এই গুণী মানুষগুলির কথা সব সময় সংরক্ষিত রাখে না বা নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরে না এ দেশ সোনায় ভরপুর ছিল যেরকম সোনার বাংলায় দেশটা তেমনি প্রতিটি ক্ষেত্রে সাহিত্য ক্ষেত্রে বলো সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বলো রাজনীতিবিদদের ক্ষেত্রে বলো প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা মানে বিশাল বিশাল ব্যক্তিত্বদের পেয়েছিলাম এই যে আমি বললাম তুমি আমার কাছে বললে এক রবি কি বলে দিলদারের কথা আমি পাঁচটা নাম বলে ফেললাম যে যাদের যাদের মন পর্দায় উপস্থিতির পরে সংলাপের আগেই মানুষ অন্তত তিন চার মিনিট হেসে নিত এতটা দক্ষ অভিনেতা অভিনেত্রী ওনারা ছিলেন কই তাদের কথা তো এই প্রজন্মের কোনো ছেলে মেয়েরা জানে না তো দিলদার সাহেব মানুষ হিসেবে অনেক বড় মনের মানুষ ছিলেন এবং খুব ভালো মানুষ ছিলেন পরোপকারী ছিলেন আর অভিনেতা হিসাবে তো তুলনাই নেই যে কখন কি মুহূর্ত কি পরিবেশ সেটার সাথে মানিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে পরিস্থিতিটাকে সামাল দিয়ে উনি হাস্য রসাত্মক একটা পরিবেশের সৃষ্টি করতেন যাতে মানুষ এসে গড়া গড়ি যেত যে তার জনপ্রিয়তা উনি আকাশে স্পর্শ করার মতো জায়গায় পৌঁছে নিয়ে গেছিলেন এটা তো আমি কিভাবে বলবো ব্যাখ্যাটা 
পরিচালকদের আমার উপরে এই বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্যতাটা বোধ হয় আমি তৈরি করতে পেরেছি যে আমাকে যদি একটা পজিটিভ ক্যারেক্টার দেয়া হয় তাহলেও আমি সেটা সার্থকভাবে করার চেষ্টা করি এবং একটা যদি নেগেটিভ চরিত্র দেওয়া হয় সেটাও আমি সার্থকভাবে করার চেষ্টা করি এবং আমি বোধ হয় করে ওনাদের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছি বলেই কখনো আমি ভালো বাবা কখনো আমি মন্দ বাবা কখনো আমি একটা নষ্ট লোক কখনো আমি একটা ভালো লোক এরা তোমাদের কাছে দেখো সুপার স্টার কিন্তু এই সুপার স্টারগুলি যখন আমরা ক্যামেরার বাইরে পেছনে থাকি তখন এরা কিন্তু আমাদের আমাদের খুব কাছের এরা আমার খুব স্নেহধন্য এবং এদের অনেকেই আমাকে বাবা বলে সম্বোধন করে বাবার মতো ডাকে আমি তাদের সেভাবে স্নেহ করি এবং তাদের কোনো জটিল পারফরমেন্সের জায়গা আসলে সেই জায়গাগুলো আমি করে পর্যন্ত দেখিয়ে দিই কিন্তু ক্যামেরার সামনে ওনারা করেন কৃতিত্বটা হয়তো অনেক ক্ষেত্রে ওনারাই তো পাবেন কারণ দর্শক তাদেরকেই দেখেছেন কিন্তু সেখানে আমার কিঞ্চিৎ পরিমাণ হলো অবদান থাকে যে আমরা শেয়ার করি একে অপরের বেলায় তো ওরা সুপার স্টার তারা যেমন আমাদের কাছ থেকেও আমি কেন অন্য অন্য আপনার ক্যারেক্টার আর্টিস্টের কাছ থেকেও অনেক কিছু নেয় আমরাও তাদের কাছ থেকে পর্দার অন্তরালে অনেক কিছু নেই যাতে আমরা নিজেরাও তাদের কাছ থেকে যে জিনিসটা পেলাম সেটা পর্দার সামনে কাজ করে সমৃদ্ধ হই এই আর কি কোনো দ্বন্দ্ব বলে কিছু নেই শিল্পী সমিতিটা একটা শিল্পীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জায়গা সমিতির প্রয়োজন আছে কারণ একটা শিল্পীর এই যে আজকে আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন দুস্থ শিল্পীদেরকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা চিকিৎসার ব্যাপারে সহানুভূতি প্রদর্শন করছেন আমাদের শিল্পকলা একাডেমির ডিজি মহোদয় সাহেব বিভিন্ন অসুস্থ শিল্পীদের বিভিন্ন যন্ত্রীদের বিভিন্ন গায়ক গায়িকাদের সাহায্য করার জন্য সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ করছেন এই যে ব্যাপারটা এই জিনিসগুলির জন্য সমিতির প্রয়োজন আছে তো এখানে নির্বাচন নির্বাচন হয় আর নির্বাচন করতে গেলে আমি জিততে গেলে অপরের বিপক্ষে দুটো কথা বলতেই হয় আবার আমার বিরুদ্ধে যিনি দাঁড়িয়েছেন উনি আমার বিপক্ষে দুটো কথা বলবেন এই করে নির্বাচনটা হয় পরে তো আবার সবাই একই একই ছবিতে কাজ করতেছে যারা দুইটা প্যানেল থেকে দাঁড়িয়েছে তাই না এরকমই তো হয় এটা কোনো বড় ব্যাপার না এটা কত বড় একটা কষ্টের প্রশ্ন তুমি করেছ সেটা হলো ক্রমবর্ধমানভাবে যে আমাদের এইভাবে নিচের দিকে চলে যেতে হবে যেখানে আমাদের একটা সোনালী অতীত আছে সেটার থেকে হারিয়ে আমরা যে কিভাবে যে একটা গহ্বর অন্ধকার গহ্বরের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছি আমাদের সকল অতীত হারিয়ে ফেলছি সোনালী অতীত সুন্দর সময় বা বর্তমান সময় যে অবস্থানটা আছে এর চেয়েও যেন নিচের দিকে চলে যাচ্ছি কবে যে এই রাস টেনে আমরা ধরে রাখতে পারব আবার আমরা ঘুরে দাঁড়াতে পারব এটা নিয়ে আমরা যারা আজকে জীবনের একটা কঠিন সময় বা আমাদের বিদায়ের সময় এসে দাঁড়িয়েছি আমার সময়কার অনেক শিল্পী তো আজকে আর কাজ করছেন না অনেকে অসুস্থ হয়ে ঘরে বসে আছেন আল্লাহ রহমতে আপনাদের দোয়ায় আমি এখনও কাজ করছি আমি একটা মারাত্মক ঝুঁকির কাছ থেকে ফিরে এসেছি আমি প্রায় এগারো দিনের মতো লাইফ সাপোর্ট ছিলাম তারপরে ওপেন হার্ট সার্জারি করে এখন আবার কাজে ফিরে এসেছি এটা সম্পূর্ণ দেশবাসীর দোয়ার কারণে আমি নতুন জীবনে এখন আবার আপনাদের সাথে কাজ করছি দোয়া করবেন আপনারা দর্শক বৃদ্ধ আপনারা যারা আমাদের এই অনুষ্ঠানটা শুনছেন আমি আপনাদের কাছে দোয়া চাই যেন আমি আরও কিছুদিন বাঁচি কিছুদিন কাজ করে যেতে পারি এবং আমি আমার যে সমস্ত গুণি মানুষদের সাথে মিশে অনেক কিছু জানতে পেরেছি শিখতে পেরেছি সেই জিনিসগুলো যেন আপনাদেরকে দিয়ে যেতে পারি আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যেন সেটাতে ঋদ্ধি হয় ঋদ্ধ হয় সমৃদ্ধ হয় এই জন্য আমার জন্য দোয়া করবেন আপনারা তারা আছেন এবং তাদের ভিতরে এটা এমন একটা পোকা 
তারা কিন্তু ছটফট করতেছেন টাকা লগ্নি করার জন্য কিন্তু টাকাটা লগ্নি করবে একটা মানুষ সেটা ফিরে আসার তো ন্যূনতম একটা গ্যারান্টি থাকতে হবে তাই না আজকে বাংলাদেশে সতেরো আঠারোশো হল ছিল সেই জায়গা এখন চার পাঁচশো হলের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে ঢাকা শহরের রাজবনি তারপরে কাছাকাছি সমস্ত জায়গার হলগুলো সব বন্ধ হয়ে গেছে তো এখন একটা লগ্নিকারক যদি তার টাকা ফেরত পাওয়ার সামান্যতম গ্যারান্টি না পায় তাহলে সে কেন ছবি বানাতে চাইবে যার জন্য যারা নায়ক টায়ক বা অন্য চরিত্র অভিনেতা বা শিল্প সংস্কৃতির সাথে জড়িত তারা খুঁজে খুঁজে চেষ্টা করছে যে লগ্নিকারক এনে যদি আবার আমরা দাঁড়াতে পারি ঘুরে দাঁড়াতে পারি চেষ্টা তো চালিয়ে যেতে হবে তাই না এই আর কি Let's go. 